Στην αρχή όλοι είχαμε έναν κωδικό και μας λέγανε «Μου δίνετε τον κωδικό σας παρακαλώ» «Μα βέβαια, ορίστε» απαντούσαμε. Μετά μας λέγαν «Μη μοιράζεστε τον κωδικό σας με κανένα» και άρχισαν να ζητάνε νέους κωδικούς με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Δεν τους έφτανε αυτό. Στη συνέχεια θέλαν και ένα κεφαλαίο γράμμα. Μα βέβαια, εύκολο. Όλοι βάλαμε τον ίδιο κωδικό με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Και δεν σταμάτησαν εκεί. Μετά ζητούσαν και έναν αριθμό. Ευκολάκι. Όλοι βάλαμε τον κωδικό μας με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τελευταίο το νούμερο 1. Και δεν φτάνει αυτό. Και μετά ζητούσαν έναν ειδικό χαρακτήρα. Ακού ειδικό χαρακτήρα. Τι είναι αυτό. Α, μάλιστα. Το έχω. Τελειώσαμε επιτέλους. Τι. Όχι. Πρώτα, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω να δούμε γιατί είναι σημαντικά τα δυνατά συνθηματικά. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου όλο ένα και πιο συχνά προσπαθούν να παραβιάσουν τους κωδικούς μας με σκοπό είτε να υποκλέψουν τα προσωπικά μας δεδομένα, είτε να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά μας και τις δικές τους κακόβουλες πράξεις. Ελάτε τώρα να δούμε ποια δεν είναι δυνατά password και θα έπρεπε να αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε. Τα ονόματα, τα δικά μας ή της οικογένειάς μας, ή οι ημερομηνίες γέννησης, ή τα τηλέφωνά μας ή οτιδήποτε άλλο έχουμε δημοσιοποιήσει στα κοινωνικά μέσα. Εύκολες ακολουθίες γραμμάτων ή αριθμών που χρησιμοποιούνται συχνά και είναι προβλέψιμα γιατί υπάρχει πιθανότητα να πέσουμε θύματα της μεθόδου Dictionary Attack. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Για να δούμε τι είναι ένας καλός κωδικός. Δύο ή τρεις λέξεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και είναι εύκολο να τις θυμόμαστε, οι οποίες συνδέονται με σύμβολα και αριθμούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς κωδικούς στους διάφορους λογαριασμούς μας. Τέλος, συστήνουμε ιδιαιτέρως να ρυθμίσουμε τους λογαριασμούς μας ώστε να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο έλεγχος δύο παραγόντων ή αλλιώς two-factor authentication, όπου αυτό είναι δυνατό. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα password manager, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το password που θα χρησιμοποιήσουμε εκεί να είναι πολύ ισχυρό. Νομίζω είναι περιττό να αναφέρω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που μόλις σας προτείναμε εμείς, αλλά θα πρέπει να βρείτε ένα καινούριο δικό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε τη σελίδα μας, saferinternetforkids.gr, κάθετος passwords. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.